নমস্কার সম্মানিত শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীগণ আমি অমিত দাস আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম জানাই আশা করছি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আপার আইডি জেনারেশন নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব স্কুল পর্যায়ে ইউডেস প্লাস পোর্টালে ছাত্রছাত্রীদের আপার আইডি কিভাবে জেনারেশন করা যাবে এই বিষয়বস্তুটি আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের খুব ভালোভাবে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ছাত্রছাত্রীদের আপার আইডি কিভাবে জেনারেট করবেন আপার আইডি জেনারেট করতে কি কি তথ্যের দরকার পড়বে এই বিষয়বস্তুগুলো নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আপনারা সবাই একটা বিস্তারিত তথা স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন তো চলুন আমরা আজকের ভিডিওটির মূল পর্বে চলে যাই চলুন আমরা আজকের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি আরম্ভ করি সম্মানিত দর্শকগণ আপনারা এখন থেকে স্ক্রিনটি একটু মন দিয়ে দেখবেন তো শুরুতে ইউডেস প্লাস পোর্টালটি খুলে নিতে হবে ইউডেস প্লাস পোর্টালটি খুলে নেওয়ার পর স্ক্রিনের ডান পাশে থাকা উপরের অংশে লক্ষ্য করতে হবে এখানে অরেঞ্জ কালারের একটি বক্স আপনারা পাবেন আর দেখবেন এতে লেখা রয়েছে লগ ইন ফর অল মডিউলস এবার এই বক্সে ক্লিক করে দিতে হবে সাথে সাথে নতুন করে এই পেজটি খুলবে এই পেজটির বাম পাশে থাকা নিচের অংশে লক্ষ্য করতে হবে দেখবেন লেখা রয়েছে স্টুডেন্টস মডিউল তার ঠিক ডান পাশে লক্ষ্য করতে হবে দেখবেন একটি বক্স রয়েছে এই বক্সে লেখা আছে সিলেক্ট স্টেট স্টেট সিলেক্ট করার জন্য বলা হচ্ছে তো স্টেট সিলেক্ট করতে হবে স্টেট সিলেক্ট করার জন্য এই বক্সে ক্লিক করতে হবে সাথে সাথে লিস্ট খুলে যাবে এই লিস্ট থেকে স্টেট সিলেক্ট করে নিতে হবে স্টেট সিলেক্ট করে নেওয়ার পর তার ঠিক ডান পাশে গো বাটন আপনারা পেয়ে যাবেন এবার এই গো বাটনে ক্লিক করে দিতে হবে তারপর নতুন করে এই পেজটি খুলবে এই পেজে লগ ইন করতে হবে লগ ইন করার জন্য এখানে দেখুন উপরের বক্সে লেখা আছে ইউজার আইডি এই বক্সে ইউজার আইডি বসে দিতে হবে পরবর্তী বক্সে লেখা আছে এন্টার পাসওয়ার্ড এই বক্সে পাসওয়ার্ড বসে দিতে হবে এখানে রয়েছে ক্যাপচা ক্যাপচাগুলো দেখে দেখে বাম পাশে থাকা বক্সে বসে দিতে হবে তারপর নিচে চলে আসতে হবে এখানে দেখুন নীল রঙের লগ ইন বাটন দিয়ে দেওয়া হয়েছে লগ ইন বাটনে ক্লিক করে লগ ইন করে নিতে হবে লগ ইন হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে এই পেজটি খুলবে এবার এই পেজটির ডান পাশের অংশে লক্ষ্য করতে হবে এখানে দেখুন লাল রঙের একটি বক্স রয়েছে এতে লেখা আছে কারেন্ট একাডেমিক ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি তারপর নিচে দেখুন লেখা আছে গো টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি তার সাথেই দেখুন একটি এরো সাইন রয়েছে এবারেই এরো সাইনে ক্লিক করতে হবে সাথে সাথে স্কুলের ড্যাশবোর্ডটি খুলে যাবে স্কুলের ড্যাশবোর্ডে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে আপনারা দেখতে পারবেন যাই হোক স্কুলের ড্যাশবোর্ড খুলে যাওয়ার পর স্ক্রিনের বাম পাশের অংশে লক্ষ্য করতে হবে এখানে অনেকগুলো অপশন রয়েছে আপনারা দেখতে পারবেন একটু নিচে গেলে একটি অপশন পাবেন লেখা রয়েছে আপার মডিউল এ দেখুন লেখা রয়েছে আপার মডিউল এবার এই আপার মডিউলে ক্লিক করে দিতে হবে সাথে সাথে ডান পাশে আপার মডিউল খুলে যাবে দেখুন উপরে লেখা আছে আপার মডিউল তো আপার মডিউলটি খুলে গেল একটু নিচে লক্ষ্য করুন দেখুন লাল রঙের একটি লাইন এদিক ওদিক হচ্ছে এ দেখুন একটি লাইন এখানে দেখুন রান হচ্ছে এই লাইনটিতে কি লিখা রয়েছে অবশ্যই কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে চলুন দেখে নেই এই লাইনে কি লিখা রয়েছে এখানে লিখা আছে ইন অর্ডার টু জেনারেট আপার স্টুডেন্টস অল ফর্ম শুড বি কমপ্লিটেড জিপি ইপি এফপি অ্যান্ড ফাইনালাইজ তো আপার জেনারেট করতে ছাত্রছাত্রীদের সবগুলো ফর্ম অবশ্যই কিন্তু কমপ্লিট করতে হবে জিপি জিপি হচ্ছে জেনারেল প্রোফাইল ইপি ইপি হচ্ছে এনরোলমেন্ট প্রোফাইল এবং এফপি এফপি হচ্ছে ফেসিলিটি প্রোফাইল এগুলো সঠিক তথ্য দিয়ে পূর্বে কিন্তু অবশ্যই আপডেট করে নিতে হবে মোট কথা সকল ছাত্রছাত্রীদের প্রোফাইলগুলো কিন্তু অবশ্যই আপডেট করে নিতে হবে আপার আইডি জেনারেট করার পূর্বে এই প্রোফাইলগুলো অবশ্যই আপডেট করে নিতে হবে এই জিনিসগুলো অবশ্যই আপনারা লক্ষ্য রাখবেন চলুন দেখেন এই নিচে কি রয়েছে নিচে দেখুন ক্লাস সিলেক্ট করার জন্য বলা হচ্ছে এখানে দেখুন ক্লাস সিলেক্ট করার জন্য সিলেক্ট ক্লাস অপশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে এটাতে ক্লিক করলে এই বিদ্যালয়ে থাকা সকল ক্লাসের বিবরণ চলে আসবে তো যে ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের আপার আইডি আপনারা জেনারেট করে নিতে চাইছেন সেই ক্লাস এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে হবে তারপর সেকশন এখানে সেকশন অটোমেটিক্যালি অল সিলেক্ট হয়ে যাবে তারপর ডান পাশে দেখুন নীল রঙের গ বাটন দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবার এই গ বাটনে ক্লিক করে দিতে হবে সাথে সাথে সিলেক্ট করা ক্লাসে থাকা সকল ছাত্রছাত্রীদের বিবরণ নিচে চলে আসবে অর্থাৎ স্টুডেন্ট লিস্ট নিচে খুলে যাবে তো এবার 
যে স্টুডেন্টের আপার আইডি আপনারা জেনারেট করে নিতে চাইছেন সেই স্টুডেন্টের নাম এই লিস্ট থেকে খুঁজে নিতে হবে সহজে খুঁজে নেওয়ার জন্য এখানে সার্চ বক্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই সার্চ বক্সে স্টুডেন্টের নাম লিখে ওই পার্টিকুলার স্টুডেন্টটিকে আপনারা খুব সহজেই খুঁজে নিতে পারবেন তাছাড়াও এই লিস্টটি স্ক্রল করে পার্টিকুলার স্টুডেন্ট আপনারা খুব সহজে খুঁজে নিতে পারবেন যাই হোক যে স্টুডেন্টের আপার আইডি আপনারা জেনারেট করতে চাইছেন সেই স্টুডেন্টের নাম এই লিস্ট থেকে খুঁজে নিতে হবে স্টুডেন্টের নাম খুঁজে নেওয়ার পর স্টুডেন্টের নামের একেবারে ডান পাশে যে কলামটি রয়েছে অর্থাৎ অ্যাকশন কলামে চলে আসতে হবে এখানে দেখবেন লেখা রয়েছে জেনারেট এবারেই জেনারেট অপশনে ক্লিক করতে হবে তারপর নতুন করে এই পেজটি খুলবে উপরে যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন লেখা রয়েছে জেনারেট আপার আইডি তারপরে দেখবেন লেখা রয়েছে বেসিক ইনফরমেশন অফ স্টুডেন্ট তো নিচে স্টুডেন্টের বেসিক কিছু ইনফরমেশন রয়েছে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে কি রয়েছে আমি এক এক করে আপনাদের বলে দিচ্ছি স্টুডেন্টের নাম রয়েছে স্টুডেন্টের সম্পূর্ণ নাম এখানে রয়েছে আপনারা দেখতে পারবেন প্যান অফ দি স্টুডেন্ট লেখা আছে পেয়ে যাবেন ডেট অফ বার্থ লেখা আছে আপনারা পেয়ে যাবেন তারপর স্টুডেন্টের আধার নাম্বার এবং নেইম এস পার আধার এগুলো রয়েছে আপনারা দেখতে পারবেন তো এগুলো ঠিকঠাক রয়েছে কিনা অবশ্যই মিলে নিতে হবে দেখে নিতে হবে বুঝে নিতে হবে এখানে নিচে দেখুন একটি নোট দিয়ে দেওয়া হয়েছে লেখা আছে টু আপডেট এনি অফ দি অ্যাব ফিল্ড ভিজিট জেনারেল প্রোফাইল সেকশন অফ দি স্টুডেন্ট তো উপরের কোনো তথ্য যদি এডিট করার বা আপডেট করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে স্টুডেন্টের জেনারেল প্রোফাইল সেকশনে গিয়ে সেটা করা যাবে তো এই জিনিসগুলো আপনারা লক্ষ্য রাখবেন স্টুডেন্টের বেসিক ইনফরমেশনগুলো সঠিক রয়েছে কিনা অবশ্যই কিন্তু দেখে নিতে হবে বুঝে নিতে হবে মিলিয়ে নিতে হবে যাই হোক যদি স্টুডেন্টের বেসিক ইনফরমেশনগুলো ঠিকঠাক থাকে তাহলে নিচে রয়েছে কনসেন্ট কনসেন্ট ফর্মটি ফিল আপ করতে হবে কনসেন্ট ফর্মে কি রয়েছে আমি আপনাদের এবার দেখে দিচ্ছি এই দেখুন এটা হচ্ছে কনসেন্ট ফর্ম কনসেন্ট বাই ফাদার অবলিক মাদার অবলিক লিগ্যাল গার্জিয়ান অফ স্টুডেন্ট ফর আপার আইডি জেনারেশন তো এই কনসেন্ট ফর্মটি ফিজিক্যাল কনসেন্ট ফর্ম যেটা স্কুলে কালেক্ট করা হয়েছে সেই কনসেন্ট ফর্ম দেখে দেখে অনলাইন এই কনসেন্ট ফর্মটি পূরণ করে দিতে হবে বা আপডেট করে দিতে হবে শুরুতে যে বক্সটি রয়েছে এই বক্সে সম্মতিপত্র প্রদানকারীর সম্পূর্ণ নামটি লিখে দিতে হবে এস দা ওনার সাথে যে সম্পর্ক সেটা সিলেক্ট করে নিতে হবে এখানে স্টুডেন্টের নাম অটোমেটিক্যালি চলে আসবে তারপর আইডেন্টিটি প্রুফ কি দিয়েছেন তা এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে হবে এখানে আইডি হিসাবে রয়েছে আধার প্যান অ্যাপি কবলিক বোর্ডার আইডি ড্রাইভিং লাইসেন্স পাসপোর্ট তো যেটা ফিজিক্যালি প্রডিউস করা হয়েছে স্কুলে কালেক্ট করা হয়েছে সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে হবে তারপর আইডি প্রুফ নাম্বার এই বক্সে বসে দিতে হবে তারপর নিচে চলে যেতে হবে এখানে আরও কিছু তথ্য আপডেট করতে হবে প্লেস অফ ফিজিক্যাল কনসেন্ট এই বক্সে বসে দিতে হবে আর ডেট অফ ফিজিক্যাল কনসেন্ট এখানে বসে দিতে হবে তার জন্য এখানে ক্যালেন্ডার আইকন রয়েছে ক্যালেন্ডার আইকনে ক্লিক করলে ক্যালেন্ডার খুলবে এবং এই ক্যালেন্ডার থেকে ডেট অফ ফিজিক্যাল কনসেন্ট এটা সিলেক্ট করে দিতে হবে কনসেন্ট বাই হেড অফ দ্য স্কুল এখানে হেড অফ দ্য স্কুলের নাম অটোমেটিক্যালি চলে আসবে তো এই কনসেন্ট ফর্ম পূরণ করে দেওয়ার পর নিচে দেখুন সাবমিট অপশন রয়েছে এবার এই সাবমিট অপশনে ক্লিক করে দিতে হবে তারপর স্ক্রিনে এরকম একটি মেসেজ আসবে দেখবেন লেখা রয়েছে আর ইউ শিওর ইউ ওয়ান্ট টু জেনারেট আপার আইডি তো যদি শিওর হন তাহলে কনফার্ম অপশনে ক্লিক করে দিতে হবে তারপর স্ক্রিনে দেখবেন একটি মেসেজ চলে এসেছে লেখা আছে আপার আইডি জেনারেটেড সাকসেসফুলি এবং নিচে আপার আইডি লেখা কিন্তু চলে এসেছে দেখুন আপার আইডি জেনারেট হয়ে গেছে এবং আপার আইডি এখানে কিন্তু চলে এসেছে তো একটি স্টুডেন্টের আপার আইডি কিন্তু সাকসেসফুলি জেনারেট হয়ে গেল তো এইভাবে আপনারা এক এক করে পার্টিকুলার ক্লাসে থাকা তথা পার্টিকুলার স্কুলে থাকা সকল ছাত্রছাত্রীদের আপার আইডি জেনারেট করে নিতে পারবেন তো সম্মানিত দর্শকগণ আমরা এই ভিডিওটির একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে গেছি আজকের এই ভিডিওটির মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের দেখে দেওয়ার চেষ্টা করলাম আপনারা কিভাবে ইউডেস প্লাস পোর্টালে ছাত্রছাত্রীদের আপার আইডি জেনারেট করতে পারবেন আপার আইডি কিভাবে জেনারেট করতে পারবেন এবং আপার আইডি জেনারেট করতে কি কি তথ্যের দরকার পড়বে আশা করি আপনারা এই ভিডিও দেখার পর একটা ধারণা লাভ করতে পেরেছেন এই ভিডিও দেখা হয়ে গেলে এবং ভিডিওটি দেখে উপকৃত হলে 
ভিডিওটি আপনারা আপনাদের সহকর্মী সবার সাথে অবশ্যই কিন্তু শেয়ার করবেন এবং তাদেরকে এই জিনিসগুলো জানিয়ে দিতে সহযোগিতা করবেন আজকের এই ভিডিও আর বেশি লম্বা করছি না আজকের এই ভিডিও আমরা এখানেই সমাপ্ত করছি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল অ্যান্ড রিমেন কানেক্টেড কথা হবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ